Welcome students. Today's topic is 4.1 Double Standards. Today we will read an interesting poem. It is an amazing poem. What is the meaning of double standards? It means two different rules for the same thing. As the rule changes, as the person changes. It is very nice poem. Here a child also telling how grown-ups show their double standards. Vidyarthi Mitrano, as upon egg, खूप चांगली अशी कविता अभ्यासणार आहोत की जी आपल्या चौथ्या युनिट मध्ये दिलेली आहे नाव आहे तिचं डबल स्टँडर्ड्स मराठी मध्ये डबल स्टँडर्ड्स या शब्दाचा अर्थ होतो दुटप्पीपणा 4.1 डबल स्टँडर्ड्स स्टुडेंट्स सी ऑन पेज नंबर 88 डबल स्टँडर्ड्स दुटप्पीपणा व्हेन आई वेक अप लेट आई एम गेटिंग व्हेरी लेझी when you wake up late it's the alarm that's crazy underline words lazy and crazy lazy manje alshi and crazy manje bigadlela vidyarthi mitranno ya tikani lahan mula takrar kartayet vadil dhari mansanchi grown up म्हणजे मोठी माणसं वडीलधारी माणसं काय तक्रार करतायत ती सांगतायत की आम्ही लहान मुलं उशिरा उठलोत की आम्हाला आळशी म्हटलं जातं आणि मोठी माणसं उशिरा उठली तर अलारामला दोष देतात अलाराम बिघडला असं म्हणतात इन सेकंड स्टँझा व्हेन आय से नो टू समथिंग आय एम बिंग स्टबन व्हेन You say no to something you are being firm. Underline stubborn and firm. It is a rhyming pair. Stubborn हा शब्द आपल्याला लिहून घ्यायचा आहे स्टबन चा अर्थ आहे हट्टी त्याचप्रमाणे फर्म हा शब्द लिहून घ्यायचा आहे त्याचा अर्थ आहे ठाम असणे छोटी मुलं सांगतायत की जेव्हा आम्ही एखाद्या गोष्टीला नकार देतो तेव्हा आम्ही हट्टी आहोत अशी मोठी माणसं म्हणतात आणि मोठी माणसं जेव्हा एखाद्या गोष्टीला नकार देतात तेव्हा त्या निर्णयावर आम्ही ठाम होतो असं समर्थन करतात व्हेन आय रेज माय व्हॉइस इट शॉकिंग अँड रूड व्हेन यू रेज युअर व्हॉइस यू आर टीचिंग मी टू बी गुड अंडरलाईन रूड अँड गुड अनदर रायमिंग पेअर रूड चा अर्थ आहे उद्धट व्हाईस म्हणजे आवाज छोटी मुलं सांगतायत की आम्ही आमचा आवाज चढून जर बोललो तर आम्हाला उद्धट म्हटलं जातं आणि मोठी माणसं जेव्हा आवाज चढून आम्हाला बोलतात तेव्हा ते सांगत असतात की आम्ही तुम्हाला चांगलं शिकवण्याचा प्रयत्न करतो संस्कार करण्यासाठी आम्हाला मोठ्याने बोलावं लागतं व्हेन आय ब्रेक समथिंग I am clumsy and careless. When you break something, it slipped. You were helpless. Underline careless and helpless. It is also another rhyming pair. Careless sarthai nishkalaji pana. Lahan mula sangta jeva amcha hatun ekhadi vastu tutte. Teva amala clumsy matla jata. Clumsy ya sarthai bendhada. अनस्किल पर्सन त्याला आपण म्हणतो किंवा निष्काळजीपणाने काम करतात असं आम्हाला संबोधलं जातं परंतु तीच कृती जर का मोठ्या माणसांच्या हातून घडली तर ते सांगतात ही वस्तू आमच्या हातातून निसटली नेक्स्ट टांझा व्हेन आय क्वारेल विथ अ फ्रेंड आय एम वाईल्ड अँड नॉटी व्हेन यू क्वारेल विथ अ नेबर यू आर ओनली डुईंग युअर ड्युटी अंडरलाईन बोथ वर्ड नॉटी अँड ड्युटी इट इज ए अल्सो ए रायमिंग पेअर नॉटी म्हणजे खोडकर वाईल्ड म्हणजे रानटी नेबर म्हणजे शेजारी आणि ड्युटीचा अर्थ आहे कर्तव्य लहान मुलं तक्रार करतात जर का आम्ही आमच्या मित्रासोबत भांडलो तर आम्हाला रानटी म्हटलं जातं प्रसंगी खोडकर आहोत असंही म्हटलं जातं परंतु जेव्हा 
वडीलधाऱ्या माणसांचंच भांडण शेजाऱ्याशी होतं ना तेव्हा ते म्हणतात की नाही आम्हाला आमचं कर्तव्य बजावणं महत्वाचं होत सो आय एम ऑलवेज रॉंग अँड यू आर ऑलवेज राईट ओ हाय डू पीपल ग्रो अप अँड स्पाईल अ चाइल्ड डिलाईट अंडरलाईन वर्ड्स राईट अँड डिलाईट राईट म्हणजे बरोबर डिलाईट म्हणजे आनंद स्पाईल म्हणजे हिरावून घेणे अगदी शेवटी लहान मुलं सांगतायत की आम्ही कायमचे चुकीचे असतो आणि मोठी माणसं कायमच बरोबरचे असतात बरोबरच असतात आणि म्हणूनच की काय ती मोठी होतात आणि आमच्यासारख्या चिमुकल्यांचा आनंद हिरावून घेतात अशी एक कविता या ठिकाणी आपण अभ्यासलेली आहे डिलाईट म्हणजे आनंद